Kontynuujemy katechezę o mszy świętej. Dzisiaj ostatni odcinek o Komunii Świętej. Jest to jedna z najważniejszych części mszy świętych. Ofiarowanie, przeistoczenie, Komunia Święta. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy odprawił pierwszą mszę świętą. Ofiarował chleb Bogu Ojcu, przaśny. Potem dokonał przeistoczenia, po czym rozdał swoje ciało zdumionym apostołom. Powiedział wtedy, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Podkreślam bardzo to słowo. Nie powiedział, ile razy w roku Komunię Świętą należy przyjmować, nie mówił, że na okoliczność pogrzebów, ślubów, chrztów, imienin, uroczystości. Nie powiedział na okazję świąt, ale bezwzględnie powiedział, prosi, błaga, poleca, bierzcie wszyscy. I wszystkim apostołom udzielił Komunii Świętej. Msza Święta jest powtórzeniem ostatniej wieczerzy. Stąd i w każdej mszy świętej Jezus mówi, posługując się językiem kapłana, bierzcie wszyscy. Stąd mamy obowiązek, wszyscy uczestniczący we mszy świętej niedzielnej Komunię Świętą przyjmować. Dlatego kapłan również przyjmuje Komunię Świętą. Tę dużą hostię kapłan wcześniej łamie na dwie połowy, po czym ukazując wiernym, którzy wtedy już klęczą, ukazuje wszystkim, mówiąc oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I wtedy wszyscy razem i kapłan, i uczestniczący wyrażają swoją wiarę i pokorę, powtarzając słowa setnika z Ewangelii, że nie jesteśmy godni go przyjąć. Ale ponieważ, Panie, powiedziałeś, że wszyscy, są chociaż nie jestem godny, przyjmuję Ciebie w Komunii Świętej. Kapłan wtedy wkłada sobie do ust sam udziela sobie Komunii Świętej. Następnie spożywa krew Pana Jezusa i idzie, wychodzi przed ołtarz, żeby w puszce, gdzie ma zakonsekrowane hostie święte, udzielać wiernym. To są te małe hostie. Kapłan wychodzi przed ołtarz i do wiernych, którzy się zbliżają do ołtarza, zgodnie z tym, jak Pan już mówi, wszyscy chce udzielić Komunii Świętej. Wierni powinni przyjąć Komunię Świętą z wielką przede wszystkim wiarą, pobożnością i czcią. W naszej kulturze europejskiej Postawa ciała najbardziej adekwatna do tego jest pozycja klęcząca. Oczywiście, kto nie może uklęknąć, to wtedy w pozycji najbardziej na drugim miejscu poklęczącej jest pozycja stojąca. Bywa przecież, że ludziom chorym czy niepełnosprawnym Udzielamy Komunii Świętej w pozycji siedzącej na wózku lub chorym leżącym w szpitalach czy w domach w łóżku w pozycji leżącej. Ale w kościołach, jeżeli to jest możliwe, wierni na ogół klękają. Kapłan podchodzi do 
klęczącego i żeby się komuś nie pomyliło, żeby w momencie przyjęcia Komunii Świętej wiedział świadomie, żeby sobie zdawał sprawę. Kapan jeszcze raz ukazując mu ciało Jezusa mówi ciało Chrystusa. Wierny wyraża swoją wiarę, jakby gdyby się, gdyby to nieświadomie czynił. To jest taka troska <śmiech> kościoła. Wierny wtedy odpowiada Amen, co oznacza tak, wierzę. I kapan udziela komuś świętej udziela do ust ciało Chrystusa. Amen. Ja to zrobię jeszcze raz. Ciałżca, Pan mówi Amen i dopiero Cię Pan połknął. To Pan wyjdzie to wszystko. Ciało Chrystusa. Amen. I kapan kolejną udziela wierny. Udzieliwszy wszystkim Komunii Świętej, kapan odnosi Najświętszy Sakrament, który został w tej puszce, odnosi do tabernaku. Chciałbym uwrażliwić naszych wiernych, żeby czasem popatrzyli się na twarz kapłanów którzy odnoszą Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Te twarze kapłanów zwykle, zwykle są smutne, bo tyle Pana Jezusa zostało tutaj w tej puszce. Kapłan chciał rozdać zgodnie z poleceniem Jezusa wszystkim i Pan Jezus też chce i tylu go nie przyjęło. I tyle Jezusa tu zostało w tej puszce. To kapłan jakby ze smutkiem odnosi do tabernakulu, mówiąc, Panie poczekaj, może na przyszłą niedzielę Cię przyjmą. Wkłada do tabernakulu puszkę z Komunią Świętą, przyklęka i Zamyka. Następnie oczyszcza naczynia, ale przedtem, co jest takie bardzo ważne, kapłan, ponieważ dotykał tymi palcami w czasie przeistoczenia i podniesienia, a teraz udzielał Komunii Świętej w trosce o to, że na palcach kapłana Mogą być jakieś cząsteczki okruchy postaci hosti świętej. A to jest przecież ciało Chrystusa pod każdą cząsteczką i w każdej cząsteczce. Dlatego kapłan nad kielichem podaje te palce ministrantowi, który polewa wodą Kapanowi te palce jakby obmywa. Jest to przejaw takiej wiary i czci. Ja to tak dziwnym jest, że wierni w niektórych krajach przyjmują komunię świętą na dłoń, wkładają sobie sami do ust, a palców i rąk nie obmywają. Co się dzieje wtedy z Jezusem, który pozostał w jakiejś cząsteczce na dłoni tego człowieka? Dokonawszy tak zwanej purifikacji, kapłan odmawia modlitwę po Komunii Świętej Zwykle wtedy bywają ogłoszenia i msza święta kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem wiernych. 
Ci, którzy przyjmują Komunię Świętą, gdy odejdą, by zrobić miejsce dla innych, powinni odejść na miejsce swoje i tam uklęknąć, jeżeli to jest możliwe i czynić dziękczynienie. Jest to takie niestety bolesne, że niemała liczba wiernych, zaczyna się to już od dzieci, którzy podchodzą do Komunii Świętej i to jest dane nam jest teraz widzieć coraz częściej, otwierają buzię, usta, przyjmują Najświętsze Ciało Pana Jusa, wstają, odchodzą, połykają i stoją albo siadają i nic. To jest takie bardzo przykre, świadczące o, o braku wiary. Przecież jeżeli Jezusa przyjmuje do siebie, to ja powinienem Go przywitać. Co by było, gdyby Ojciec Święty do mnie przyszedł? Ja bym Go wpuścił do mieszkania i bym stał w zamkniętymi ustami. To dziękczynienie po Komunii Świętej jest takie bardzo ważne żeby w sobie podtrzymać wiarę i cześć do Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest też, że po skończonej mszy świętej, choć większość naszych wiernych od razu opuszcza świątynię, co bardziej świadomi pozostają jeszcze chwilę. Jeszcze czynią jakieś dziękczynienie, jeszcze mają coś Jezusowi do powiedzenia. Dopiero wtedy wychodzą, wstają, przyklękając przed tabernakulum, zwracając się ku drzwiom kościoła, a tam, przyżegnawszy się wodą święconą, opuszczają mury świątyni. Tak przeżywana msza święta jest mszą świętą przeżywaną prawidłowo, a nade wszystko pobożnie i owocnie. Oczywiście człowiekowi nie starczy życia i starania się, żeby w, w adekwatny sposób uczestniczyć w tej wielkiej tajemnicy, w tej męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, bo przecież msza święta jest nie tylko pamiątką, ale przecież rzeczywistością, która się dokonuje w naszych kościołach, na naszych ołtarzach. Takiego rozumienia świętej mszy i przeżywania wszystkim życzę.